O PL das fake news. A Igreja Universal do Reino de Deus quer calar você. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje a gente precisa bater um papo sobre um assunto prático e urgente que pode ter implicações bastante severas na sua liberdade ao usar as redes sociais. Está tramitando no Congresso Nacional um projeto que será votado na próxima terça-feira que tem que ver com a censura, ou, quer dizer, né, a regulamentação das redes sociais, as mesmas redes que foram instrumentos do povo brasileiro para se organizar, para derrubar um governo corrupto e criminoso do PT lá em 2016. Ocorre que Jair Messias Bolsonaro sequestrou a pauta antipetista em um estelionato eleitoral e usou as redes de forma irresponsável para pregar antivacina, fake news e um monte de bobagens. E agora os erros de Jair Messias Bolsonaro estão servindo de base para que Partido Comunista, Partido Socialista, IPC do B, é, PSOL, PT, etc. e tal, proponham uma regulamentação das redes sociais. Olha que conveniente, né? As mesmas redes sociais que os tiraram do poder, que os humilharam, agora precisam ser regulamentadas sob o pretexto de fake news, ó, oh, como se esses partidos não fossem tão proponentes de praticar fake news na prática quanto bolsonarismo em toda a sua glória. Basta ver a enorme quantidade de fake news que Luiz Inácio Lula da Silva, o queridinho dessas pessoas aí, fala diariamente. Esses dias, inclusive, no começo do governo do Lula, do seu terceiro mandato, o, o Lula disse que o Brasil tinha sofrido um golpe com o impeachment da Dilma. Foi, inclusive, representado no Ministério Público por Kim Kataguiri, esse sim o meu deputado, uh, por fake news. Porque o processo do impeachment da Dilma não foi um golpe. Como é que tem um golpe com participação do Congresso, dentro da lei, da Constituição, com o Supremo e etc. E tal. Tanto que para livrar Lula da cadeia, o Supremo precisou vergonhosamente manobrar para é, descondenar o corrupto para que ele pudesse, então, concorrer às eleições contra o também corrupto Jair Messias Bolsonaro e aí ser reeleito para um terceiro mandato como presidente do Brasil. Acontece que, se terça-feira que vem eu fizesse um discurso parecido com esse, se o projeto das fake news for aprovado, Pode ser que o meu canal seja banido do YouTube. Pode ser que eu seja colocado num shadow ban e nunca mais ninguém receba os meus conteúdos e caia engajamento e caia a existência da pessoa na internet. Porque alguém pode dizer assim, não, o Ezequiel disse que o STF manobrou vergonhosamente para descondenar o condenado. Olha aí a fake news. Cadê um documento dizendo assim que o, o STF declara que está manobrando vergonhosamente para descondenar o condenado? Ah, não tem esse documento? O Ezequiel está fazendo fake news, ainda que o que ele esteja falando é a mais pura e irrefutável verdade. Agora, sabe o que, que acontece? No meio disso tudo, os evangélicos né, acordaram um pouco para a discussão política e aí tem esse papo todo de ser anti-esquerdista, porque evangélico não vota em comunista. Inclusive, o projeto das fake news é de autoria né, do Orlando Silva, do Partido Comunista do Brasil, tá bom? E tal, 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 e não sei o quê. Só que agora, muitos evangélicos, deputados, que se elegeram, inclusive, na esteira antipetista, estão passando pano para o projeto de lei das fake news. Inclusive, a própria Igreja Universal do Reino de Deus, que é uma das igrejas mais imundas do Brasil. Será que isso é fake news? Bom, com certeza não, né? Mas quem sabe na terça-feira que vem eu seja punido por falar o óbvio na cara dessas pessoas. Está manobrando com seu partido vagabundo dentro do Congresso para aprovar a PL, o projeto de lei das 
fake news, inclusive com desculpas estapafúrdias, um projeto absolutamente anticonstitucional, um projeto que limita as liberdades, que inclusive impõe uma, uma censura indireta, privada por parte das próprias big techs, que agora serão responsáveis pelos conteúdos que as pessoas publicam nas redes sociais. E aí o incentivo para a Big Tech é cortar o alcance de todo mundo que fala a respeito desse tipo de assunto. Porque aí eles garantem que nenhum corrupto mais vai sofrer impeachment, eles garantem que ninguém mais vai, vai organizar manifestações de massa, eles garantem que vai ficar tudo como está. E eu e você não podemos permitir que assim seja. Então, faça pressão no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube, ligue lá nos gabinetes dos deputados aí que você conhece, do seu estado que você votou e que representem aí de alguma maneira teu estado, as tuas crenças, as tuas convicções, para que eles votem não a esse projeto vagabundo que nasceu lá no Partido Comunista Brasileiro, mas que já conta com todos os votos de partidos maravilhosos, como PSOL, PT, e também com a anuência de evangélicos vagabundos e mau caráteres, que é o que eles são. E agora é a Igreja Universal do Reino de Deus, que inclusive pode se beneficiar muito financeiramente desse projeto. Por quê? Porque o projeto, além de impor uma censura indireta sobre as pessoas que falam desses assuntos, ainda diz assim que as redes sociais fazem uma... Uh, como se fosse uma competição indevida com os jornalistas, a, as mídias profissionais, que agora vão ter que passar a ser remuneradas pelos conteúdos compartilhados e tudo mais nas redes sociais. E aí a Record que é desse grupo aí da Igreja Universal do Reino de Deus, que não deveria ser chamada de igreja, é um terreiro de macumba esse negócio aí na realidade, é que vai começar a lucrar com isso. E aí agora eles estão vindo com um papo, não, nós somos contra as fake news. Ah, sim, né, são muito contra as fake news, né. Foram eleitos na esteira do Bolsonaro, cheios de fake news, agora estão apoiando o projeto da, da esquerda, cheias de fake news, e o único objetivo real, na verdade, é o quê? É ganhar dinheiro e calar a sua boca. Só que aqui, ninguém vai ficar quieto. Contra o projeto das fake news. Um abraço.